贵人太阴光芒照，紫薇龙的来相扶，纵有碎沙扬热淋，转重轻瘦化太平。大家好，我是陈老师。关于世界岁月如梭，时间又来到我们公元二零二五年的岁次仪式。在这个与生肖属猴的朋友相形又相克的年份，那么我们属猴朋友、啊、会迎接什么样的挑战呢？这个啊，我们从一开始的时间呢、啊，我们就可以大概的知道，属猴的朋友啊，今年的主星啊，它是有太阴星、天乙贵人星以及岁合星这三颗大吉星来守护，所以本身的格局跟力量啊是比较强大的。而虽然如此啊，我们父星啊也不容小觑，有冠锁星、勾神星、孤城星、王神星以及天官府这六大煞星，这三大吉星与六大煞星啊，形成了一个很微妙的对抗的局面。首先，我们看到事业，在事业上，属猴的女性朋友首先受到了太阴星的光芒照耀，在一定的程度上，会比属猴的男性朋友多一点点的优势。这个优势啊，是相对的，不是说属猴的男性朋友你的运势不好，而是女性的朋友啊，会多了比较多的加分的分数。而这个岁次已四年了、啊，属猴的朋友，你最需要懂得要应用的就是天乙贵人星这个超强大的星宿。也就是说啊，我们要懂得利用人脉，使用团队的力量来进行我们的事业发展。而老师提前到二零二四年的阳历十月，也就是提早了四个月，公布属猴朋友的运势，也就是给属猴的朋友更多的时间来准备。准备什么呢？准备你的印象分数与人际口碑。我们能不能在二零二四年与人为善，口出善言，多贡献自己的能力，来建立起更多的良善关系以及人脉的经营？这是二零二五年岁次仪式的重要基础。这些基础啊，如果你没有先打好，那么就会像什么呢？就会像起风的时候，你有一艘很好的帆船，但是上面没有帆，嘿，那即使天气很好、很晴朗，而且也是顺风，那我们一样无法顺利的出航。所以现在看到这篇预测的属猴的朋友，你能不能把握好现在的时间呢？而今年呢、啊，除了我们自己有的吉星以外，远方也有紫微星、龙德星以及玉桂星，还有福星来给我们扶持。所以在这个时候啊，只要我们真的把握住与人为善这个主轴，也不要太小气。呃，有的好事情啊，你要懂得去分享。做领导或是做管理阶层的，你要懂得雨露均沾，你要懂得分享你自己手中的利益跟好处，那么大家自然会想要跟你靠近或贡献他们的能力，这个是非常重要的。为什么这么说呢？因为复星有勾神星、寡宿星以及天官符，以及还有远方的卷舌星的影响。容易让我们属猴的朋友啊，在自己得到一些好处或是利益的时候，我们起了贪婪之心，对不对？不但自己爽拿我自己该拿的，而且容易怎么样？恶有胆边生，拿到本该是别人的利益，我也把它贪起来了。这样反而会影响，引起了一些纠纷，那导致我们身边的人啊，众叛亲离。要记得，谁出来干事情，不是为了滋润自己呢？你把别人的好处都占了，或是该给的你没有给到位，那么别人当然会怎么样？要么就对你心寒，要么就对你群起而攻，来抱团起来，不是帮你做事，而是来抵抗你。那因为什么？他们要讨回他们自己的利益嘛，对不对？所以你要懂得去分享利益，甚至多分一点给别人也无所谓啊、哦。有时候善财呀、啊、是可以收买人心的，人心最要紧，这个是很重要的。让这些好处的香味啊，为你迎来迎来这些人心跟人望之后啊，可以引来更多的人来愿意帮助我们。而在另外一方面呢、啊，受到紫微星与岁合星的力量影响，今年也是属猴的朋友你升官求晋升的好年份。当然，这一切还是基于你有没有好的人际关系以及口碑印象。讲到这里啊，会有些朋友认为啊，亚洲就是这么麻烦，对不对？那么人际关系的太麻烦了，在欧美就没有这么多问题啊。哎，这个不是很正确，因为欧美还是有人际关系的问题，只是他们的人口稠密度啊跟亚洲不一样，那职场的密度也比较低，所以比较没有那么卷的那么明显，但是人家还是很卷啊，对不对？所以整体而言呢、啊，这个二零二五岁次已四年，你只要不要乱说话，能够以与人为善。不小气，那么各行各业都可以发展的很不错。所以整体而言，事业运可以说是中级。接下来我们看一下财运，财运这个二零二五岁是已四年了，是一个很不错的时机。我们本命宫有着岁合星与太阴星，所以我们本身的能量是比较强大的。远方还有玉桂星与天喜星来扶持，所以我们整体的正面能量啊，包含财运都是很有原本饱满的力量。
，而这份力量啊，最好还是用在正财上面。为什么呢？因为远方有暴败星以及绞杀星的力量存在，这两颗星宿啊，对于投资，尤其是金融市场上面有最大的影响。也就是说，这两颗星啊，会让我们属猴的朋友投资，你还是会有获利的机会，或是让你感到，哎，这个机会真的是千载难逢，拼一把，单车变摩托，摩托直接走上人生巅峰的感觉，一步一步的诱导我们，然后的贪婪心啊，不断的成长，但极大的概率啊，会在我们觉得最有把握，或是下一把就不玩的时候，让我们一败涂地，打回原形，还算是比较轻的下场。所以老师是建议啊，把智慧跟能力还有时运放在正财上经营，也就是我们正职的工作，这是最好的办法。那这里啊，一定有些朋友想说啊，老师，我在家里面专心做投资，把投资当成我的职业，是不是也算是正财了呢？这个老师还是要强调，所谓的投资当做职业，是你开家投资公司、顾问公司，替客户操盘，我们获取咨询费或者是手续费，这才算正财。如果只是私人或是帮自己的亲朋好友玩两把，这叫做理财，不是正职。好、哦，但也这也不是说我们这么好的运就不能做投资啊，不是这个意思。这我们还是可以进场赚点利润，只是要记得不要去仰赖机运。进场最好就是用实仓，你有多少钱就玩多大的局。每所以每次进去啊，要控制在不超过一定的总仓额度。啊，例如全部投入市场的筹码，不要超过我们总仓的三成，而且最好就是去杠杆或是低杠杆，这样是最稳妥的做法。因为这样暴败心就难以去发威，因为你贪婪心不够，对于我们的资金安全呢、啊、也会比较保险。而如果总仓三成呢、啊，你算一算也没多少钱，你你没办法去操作的话，那很简单，代表你钱不够，钱不够你就不要想这么多，你好好专注在正财，先把我们的财源扩大了。哎，累积多一点的筹码了，那我们就会日渐开始怎么样？殷实跟越来越富有，你要先有才叫富嘛，对不对？而在一般财务方面呢，今年毕竟有天官府的影响，你要注意自己的言行举止，不要太超过了，避免有时候惹出了一些争议跟纠纷，然后呢，我们可能要给对方赔偿，哎，这个就很麻烦了。所以整体而言呢，啊，我们的财运都算不错。所以在2025年岁次已逝，财运也是属于中级。接下来我们看到感情，感情部分呢就稍微比较弱势一点了。毕竟今年呢有孤城星的力量，男性单身的朋友就不容易找到合适的对象，而已婚的男性朋友也会容易在感情生活中。感受到对方对自己的忽视，啊，而容易会有一些疏离感、分离感，而是寂寞的感觉。而对于女性单身朋友来说啊，毕竟有太阴星的守护，基本上女性朋友的魅力啊也是比较强盛的。虽然外部啊也会有寡树星来结合给予影响，但是程度上来说，就是比属猴的男性来讲是好上很多，最多就是。不招自己喜欢的男性啊，他让他来对你做做一些进攻，那只只能是这样子，就是自己比较主动，就没办法别人一直对你上赶着对你表白啊，这个是比较难一点的。其他部分倒是还好。而对于已婚女性的朋友来说啊，对于伴侣的关爱与体贴的程度就会直线的下降。容易感觉到两人在一起这么久了啊，老夫老妻了，对不对？就不要搞一些有的没有的，该干嘛我们就去干嘛。你想要什么，你跟我讲，我配合啊，就不要搞什么情调浪漫啦、啊、温柔体贴啊、撒娇啊，那些都不要了，对不对？太复杂，太麻烦了。但是，但是，但是这个部分仅止于女性属猴的朋友，对于自己要对待他的。伴侣的概念，但是不代表的属猴的女性朋友，她的伴侣可以不对自己温柔浪漫，哎，贴心，或是没可以没有仪式感，这是不行的。我可以对你没有仪式感，但是你不能对我没有仪式感。我可以不对你温柔体贴，我们就直来直往，但是你不能不对我温柔体贴，哎，这是两套标准不一样。所以总结来看呢、啊，就是我可以对你非常理性，但是呢，你必须对我理性兼更多的感性。这种双标啊，就非常容易体现在属猴的女性朋友身上。这当然也不是什么好事，因为对方也会感觉到什么，你你这样对我，然后还要我那样对你，你是不是没有用心在我们两个人的关系上面去经营？那么就会对以后的关系啊，埋下了破裂的因子以及变数。任何感情中的伤害都是累积起来后一次爆发的，而爆发之后啊，通常很难再修复成一开始的模样。
，人生有很多事情啊，可以翻篇，可以重来，可以慢慢的是说让时间代谢掉。比如说工作啦、学习啊，甚至连生离死别都可以翻篇，哎，因为时间可以了治疗一切的行为，但是唯独只有感情，一旦伤害造成了，后面无论如何你去缝缝补补，都不会变成原来一开始的模样。我们只能忽视伤害，但不代表伤害不会存在。呃，无论是热伤害或是冷暴力，这种双标这些差别待遇，都是伤害的累积，这个真的是要特别注意的。所以在这个前提之下，属猴的朋友在2025岁次乙巳年，感情属于小凶。最后，我们来看一下健康，在健康部分呢，在2025岁次乙巳年，就是要多注意一点，受到今年复星的冠锁星、王神星、三行星的力量影响。身体的代谢功能以及内循环都会变得比较不理想，外部又有六害星、病福星以及天恶星的多方联手，所以对于属猴的朋友真的是比较需要多爱惜自己一点。在这些影响之下，如果过去有癌症病史的朋友，一定要注意追踪检查。如果有任何异样，你不要想偷懒，或是想说放着看看他会不会自己好起来了啊？不会，你要尽早的就医。而过去，如果你没有爱惜健康、习惯熬夜、没有注意体重、又爱吃过油、过辣、过咸的，今年就可能遭受到身体健康的反扑。这个老师说一句很现实的话：你出来混，你都是要还的。所以，如果你现在这个2024年都没有做好相关的作息规范、体重管理、饮食自律，那么2025年健康状况。除了你二十多岁以下这些年轻朋友可能还 OK， 因为你增强体壮嘛。三十多岁以上的朋友，你健康就如同一江春水向东流啊！这个老师已经预先给你提醒了。如果你还跟我讲啊，老师我没办法，这个习惯我真的是改不了，我就是喜欢怎样怎样怎样，我晚上回去就是要怎样怎样怎样。哎，这个不做这些事情，我真的是觉得没办法平衡。或者是你拿工作哦来应酬当做一个理由。哎，这些你跟老师讲，老师绝对同意你的看法，也会肯定你的决定。为什么？反正医药费也是你自己去支付，躺在床上的也是你，发现自己力不从心的也是你，对不对？遇症乏力的还是你，洗肾吃降压药的也是你，不会是老师嘛，对不对？也不会是你老板，也不会是你兄弟，也不会是你姐妹，也不会是你的客户，更不会是你家房贷银行的行长。都是你自己一个人要去承担的，所以老师怎么可能不放任你去糟蹋你自己的健康呢？一定都是支持你的，毕竟你一个人要承担所有的责任。还有看看你现在挣的钱够不够，以后啊，请个外劳哦，在你需要的时候啊，推你去给太阳晒，哎，不是晒太阳，是给太阳晒。所以啊，你不需要说服任何人，你现在无法开始坚持你自己健康的生活上面的一些无奈之举。哎，这些人生的路啊，那都是你自己选的。而除了这方面之外啊，本命宫还有三行星与外部的剑锋星以及阳刃星产生的能量的共振，所以意外血光的问题啊，也要特别注意啊、哦。比如说骑车、开车啊，这个真的很容易会发生的一些意外事故啊。哦不是你撞人，就是人家撞你。哎，你你再仔细，你要多点看看旁边两边有没有什么他们不仔细的地方，做多礼让，绝对比你横冲直撞来得好。但是啊，也不用担心，如果有计划在2025年做必要性的开刀手术、外科的治疗，这个没有关系哈、啊，不用担心见风跟血光，因为我们可以以血见血，这个是没有问题的。但是，如果是非必要的侵入性治疗，例如抽脂、减肥、医学美容、整形、变脸，这些就容易引引容易怎么样？引起一些后遗症的机会，或是手术失败的状况会出现。所以建议非必要的手术就完全避免会比较好。不然，即使啊你出了问题啊，医院也赔你钱了，对不对？哎，拿一大笔赔偿金，但是你的脸如果毁了，或是感染到其他疾病的。你有钱，你真的有办法花吗？你真的甘愿吗？对不对？而且这些伤害啊，很大的概率啊，你是没有办法恢复原状的。这点真的是要特别注意。所以整体来说啊，属猴的朋友，你的健康运在2025岁次乙巳年属于中修。好，以上就是我们属猴的朋友在2025岁次乙巳年的流年总论解析服务。虽然看起来好像是吉凶参半，但是比例上还是吉大于凶。但如果一切事情你都可以在2024年先预防、先准备好，那么在2025年
必然是对于属猴的朋友来说，是一个乘风破浪、一鸣惊人的大好大吉之年。感谢您今天的收看，记得点赞跟订阅。老师每一个月都还会有六月总论解析，我是陈老师，我们下次见。